Garážisti, vítajte v tomto špeciálnom dieli a vítajte v Maďarsku. Ale nebojte sa, dlho tu nebudeme, pretože našim cieľom je slovenská Route 66, ktorá začína priamo na maďarských hraniciach, tu v Šahách. A okrem iného, to, že na nej ste, spoznáte aj podľa toho, že kvalita vozovky sa radikálne zhorší. Ale buďme úprimní, tá slovenská Route 66 nemá s tou americkou nič spoločné. V podstate to pozlátko jej dáva len zhodnosť číselného označenia 66. A jediné americké, čo na tejto ceste momentálne, okrem prvého McDonaldu na Slovensku je, je toto auto. Modernizovaný Mustang prichádza na slovenské cesty pripravený. Má adaptívny podvozok Magneride, ktorý tisíckrát za sekundu vyhodnocuje podmienky a upravuje tuho stlmičov zvlášť pre každé koleso. Po novom má Mustang prevodových stupňov 7, zima, 8, teplejšie, 9, horúco a horíš, áno, 10. S aktívnou klapkou vie byť Mustang tichý, tzv. dobrý sused, ale vie byť naopak aj zlý susedisko, čo cestou s krčmi vykrikuje. A tak to má byť. Kým na honte prebiehala žatva, Mustang so mnou doslova hltá kilometre 66 Joj, tá V8 k nemu patrí. Ja som na letisku v Dobrej Nive čo je taký voľný priestor, ktorý sa mi podarilo vybaviť, lebo chcem, aby si Šulko vyskúšal Mustanga v takom trošku odistenejšom režime, možno drift, ale už by tu mal byť každú chvíľu. Čo je Jožo, kde si? Lebo ono, je to Veľká Amerika. Ó, pán má nakúpené. Dobre, počúvaj môj. Ja som tuto vymyslel to, že to urobíme tu. Jasné. To je, to je, to je pludár. No. Páliť gumu. <laughs> To by ťa... Veď, ale ešte som ti ani nepovedal štart ani nič. Da, čo to bude robiť? Páliť gumu. Počkaj, ale toto dokážu aj malí chlapci. Toto je pre detičky, že gumu do naty robiť. Ale tak to je prvý krok. Dobre, a ideme na druhý krok. Dobre, poďme. Počúvaj, toto ti dám dať dade sem, hej? Dobre, nechaj mi tam miestok. Po to lietadlo nejaké. Dobre, to je, počúvaj, takú osmičku to budeš mať parádne. Hej? No. Ja som zvedavý, či sa to dá hlavne prehodiť zo strany na stranu. Ty vole. Skúsme. A... Pozor, pozor na dráhe, ty kokos. Dobre, ten prvý bol fajn. Dobre. Uh, trošku s ním bojujem, že už keď na to budem to momentum, tak je toho veľa, vieš? Ale prvá prehadzovačka bola super. Idem, idem skúsiť ešte. Dobre, to som prehnal. Ale počúvaj. Dým robíš excelentný. Bolo to výborné, Martin Šulek. Bolo to výborné. A myslel som, že s tým ťažkým autom neprehodí ani prvú.
Vieš, ako ja stále do videa klobúčiky, tak klobúk dole. No, nech sa páči. Ako, tak ešte len jeden si no, brnknem, že... Skúsiť. Či náhodou, by som to dá ako... Čo robia ten pneu? No, ale ešte to dávajú, hej, len sú hrúci, ty vole. Počkaj, takto dopredu. Však ja som ešte v tom nešoféroval poriadne, ale tak... A tu máš taký manuál, hej, tam stále. Hej. Neuvidíme. Šula, počkaj, mne to dáva jednotku. Aha, dobre. Dobre, sensej! Ty kokos! A gumy horia. Idem, idem to vychladiť, pohľad. Dobre. Uhuhu, yeah! No tak je to taký medveď, ale dá sa s ním dohodnúť. <laughs> Aké nezaujímavé auto mi to prišlo. No tak skúsme, skúsme si trafiť tie svoje dojmy. No... Keď som využíval to momentum na prehodenie, tak sa mi to často vymplo spod kontroly, spod kontroly ma zvrtlo. Čiže potreboval som sa ukľudniť a zásahu ako keby tak naštartovať ten drift pred tým druhým obrátením. Že to prehodenie ma väčšinou sklamalo. Ale musím ti povedať, teraz ako zahrám trochu frajera, hej? Že, že ako nemám to až tak v ruke, ale uh, na to, ako s hmotou to auto pracuje, tak si to dal akože excelentne, že e, keby som sa na tom previezol, tak si poviem, ej, ne, že by som ťa mal snahu poceniť, hej, mm-hmm. tak teraz akože kl- veľký klobúk dole, kamaráde, lebo, ale všetko je super, akurát v tom automate, jediné, čo by som tomu vytkol, tak v tom automate sa niekde trošku občas stráca ten priamy ťah, lebo ja v tom drifte, a to sa možno aj tebe, ty potrebuješ, vieš, ja, ten moment otrhu. Ale potom už to momentum, e, ešte som chcel ísť bližšie nosom, ale už asi nie. Uh-huh. Ale počkaj, vyťahujú sa lietadla, e, ja som tu dnes za bosa. <laughs> Naším ďalším cieľom na 66 je medzinárodné letisko Sliač, tzv. 3 duby. Keďže rastie je dnes za bosa, bude tých 17 km vzdušnou čiarou letieť slovenským lietadlom Viper SD4. USA vs. Slovensko. Maximálku 250 km za hodinu má mierne vyššiu Mustang. Ale čo z toho, keď ho čaká 27 km slovenských ciest? No dobre, tak som zvedavý rastíku. Ja verím lietadlám a vzduchu vždy viac ako autám, ale tentokrát. Ja viem prečo. Mám šancu. <laughs> Vieš prečo? Viem. No, ale čak, ale ja by som na túto cestu taj o ničom, ja by som sem neťahal bosa, ja som bos, takže idem lietať. Rozumiem, no ale rýchlo, chod si pripravovať lietať ďalko, lebo nestíhaš. A kde si, a kde sa ponáhľaš? No ja už potrebujem ísť. Ja som chcel normálne rozhovor tu viesť a tak, no dobre. <laughs> tak, čau. Veľa šťastia. Tak ideme. The race is on. Rasťo to evidentne berie súťaživo. Dobre, Robo, môžeme. Normálne spravíš takto, vieš. Takto obkročmo, hej? No, to sa, toto je akože madlo. Takto je madlo. Okay, a postav sa dnu. A... Takto. Tak, tak. Sadni si. Dobre. Normálne sú tam 5 bodové pásy, ale len 4 máš teraz v dispozícii. Áno. Čiže... Dám takto, vieš, kto mám ako v reli aute. Už to, 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 teraz to, teraz to chytá. Aj, šulko už vrčí. No ja viem, že to sa nedá len tak sadnúť do lietadla a ísť. Ha. Sice tá dráha môže trvať 5 minút, ale aj s prípravami. Hm, hm, hm.
No toto je 10 kvalt, ale musím urobiť, že raz, no, no. Tak, od oka podraďujem. A potom zase... No, tu desiatku. A to je vodoukladnený motor? Uh, Čip? Vzduchom. Vzduch a voda. Vzduchom sú vodou, valce sú vzduchom. Mm -hmm. Reprované valce klasické. Áno. Hlavy sú. No, trošku plný tento úsek. Aj nehodový. Ale chlapci, kto vie, či už majú aj zahriatý motor, alebo ešte nie. A tak ono, teraz je leto, no, teraz je. ty, ale toto je akože riadne, no, akože... Ten, napríklad tam ten, ten má aj za clonku, vieš. Aha. No poďme! Aha. Tu nie je 80. -ka. Kým sa ja ťahám s kolónou, v zahrievajúcom sa lietadle sa prebúdzajú obavy. A toto je čo vlastne ten safety ony? To je zachranný systém padákový. Tam je raketa, padák, keby bolo veľmi zle, potiahneme a padneme na padáku. Aha. No, sa ide motorkárovi. Nemá takú obľudu ako ja. Ale kam ich keby som stretol, tak mám väčšie šance ako on. A tak Šulko teraz získava čas my zahrievame motor, si viem predstaviť, ako on ide podľa mňa už teraz v neresnici na semafóre. Nie, to je bez šance, akože hey? keď to letí, vieš. Hej. My môžeme konštantným 200 udržiavať po priamke. Uh, ešte aj páni policajti pomáhajú, chránia, kde sa dá dnes. Nemajú pokoja normálne. Komu by ešte pomohli? Hm. A už ťa počujem, dobre? No, dobre, počkaj. Raz, dva, raz. Chvíľu bolo, no, už je. Zatiaľ mi je V8 na... Medzičasom sa na dobrej nivek konečne roluje. Typujem, že už by mohli pomaly aj rolovať na dráhu, si myslím. Aj zlý. No a teraz nemôžeme ísť cez mesto, pretože... Takto je značená 66 -ka. okolo mesta. Sensei, ide do tuhého. Ó, ďalší pomocníci. Toľko ľudí dnes potrebuje pomôcť a ochrániť. Hm. Ešte, že ich máme toľko. Na dobrej ceste, v tiahlých zákrutách to funguje. Musíme ísť na R1 chvíľku, pretože 66 je na 10 km medzi Zvolenom a Bystricou prekrytá R1, ako keby prestáva existovať. Ale vieme, že tam je, tak musíme ísť stať auto. Nebol by som povedal, že tá 66 bude tak krásna z vrchu. Oh. Neviem, neviem, nevidím vás chlapci a už to máme za jedno. Rýchlejšie ako ja asi teraz nejdete. Nepoviem koľko. Je to povolené. Vlastne všetky tie zážitkové lety, čo lietajú z dobrej nivy, tak e, sa lietajú z tejto letiskovej dráhy. No a zase toto krídlo chodí Slovensko. Áno. A vzniká tak najväčšia edícia kníh s leteckými fotografiami na svete. Slovensko z neba. A ja som už tiež skoro v nebi. Sliaček z 1000 metrov. Kdeže vo zvolenie? 
Ja som už skoro v cieli. Môžeme, môžeme. No chlapci. Ej, Jožo, nevidím ťa a ja už som skoro tam. Tu končí runway, tu. Čiže by nám prelietali ponad hlavu, keby boli rýchlejší. Rastio v kabíne nemal šancu počuť vysielačku, najvyššie mal čo robiť so svojím žalúdkom pri vyhliadkových manévroch nad zvolenom. Ak tam už budú, tak ma porazí. Aj tu zvyknú pomáhať a chrániť, musím si dávať pozor. Toto je úzol R jednotky, na ktorý som sa prednedávnom pripájal. Airport, left. Auto má tu. Ale to je asi tak všetko. Bežno, kdeže, kdeže. Dobre, počkáme si na chlapca. Rastio by už v tomto momente pristával, keby si ešte nedali kolečko nad Kováčovou. Že vraj lak 14 tisíc eur. Ty kokos. A mne už začínalo byť dlho. No time for losers, cause we are the champions of the world. Ty kokos, ja som čakal, že kedy to drbne. Ty vole. Tak toto bolo excelentné pristáti. A toto je mega dráha. Na záver letu zažili chlapci aj trochu neplánovanej dramatizácie. Fakt? Tak toto je... Nie idú brzdy. Nie. Fúha. Dobre. To bolo dobrý. Ja poznám z YouTube. Áno. Fúha, tak toto bolo trošku... Áno, 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 áno. Tak bol... Ten Mustang je váš vlk. Hej. Nie, ja lietadlo ide bezo mňa. Ja tu mám auto. Ale bol to veľký zážitok, ale radšej som kolesami na zemi. Dovidenia. No. Jožo. Vidia, ale to... Kde si toľko? Počúvaj, na lietadle to není len tak... Že vzlietne, že tuto naštartuješ, to sme museli zohriať olejčok. Toto som ti hovoril, že ako tentokrát... Dosť dlho sme boli. Verím tomuto. Dosť dlho sme boli, no. Kamaráde, ale pristáte, vieš aké? Ja som že... A on že, ale sme na zemi. A ja, čo? Tak pristal. Tak pristal. Ale dobre, tak... Ideme ďalej. Ale pozri. Haha. Toto je kára. Pozeral som to, pozeral som to, že... A tá Amerika, že menšie spätné zrkadlá, vieš, aerodynamika. Jasné. Neviem, koľko bolo venované aerodynamike, asi nie je veľká kapitola, ale späťáky sú tam. Like a boss. Ale vyzerá to brutálne. No nič, tak dá, kopni to. Nechytlo. Toto je vôňa benzínu. To je vôňa 
Wieder werden sie noch nicht presse. Ty kakas. Ale tak je mekší, a ještě víc mechaniky. Nechám ho zohriať, víš? Ty kakas. Tieto písmená a v takomto poradí patria medzi tie najsilnejšie v automobilovom svete. A to isté platí o nezaminiteľnej siluete. Vozidlo, na ktorom do hĺbky prežívam každý kilometr, je Mustangom od podlahy. Zo starého, hrdzavého najdúcha, akých sa po svete nájde dosť, vznikol originál s moderným lakom, klasickým osemvalcom a všetkým, čo k tomu patrí. V pražskom kloádo Mustang vzniklo z vraku niečo podobné ako digitálne reštaurovaný starý a miestami poškodený film. Nie je to originál, ktorý musíte pozerať v laboratóriu a nedýchať, ale je to história obnovená na USB, ktorú môžete pozrieť kdekoľvek. Dokonca toto je replika verzie BOSS 302, ktorej produkcia začala presne pred polstoročím. Podobne ako originál, aj tento BOSS 302 má pásy na laku, plastové aerodynamické doplnky a zväčšený objem motora na 4,9 litra. Šulko, toto je paráda po našej ceste na dvoch parádnych autách. Ja som BOSS, idem po obchvate a budem v podstate na šelke asi prvý. Teraz vyhrám. Dobre, dávam ti šancu, ale pozor po voľnej rýchlosti, OK? Aj tak ťa nepočujem v tomto krásnom aute. Ale úžasný výhľad bol kedysi v tých autách, ale na rozdiel od tých asistentov to musím stále udržiavať dnešných Bystrica ako na dlani. To je tak presvetlené a pritom je to kupátko. Jelena, tu by sme chceli asi stihnúť. Primeranou rýchlosťou, povolenou. Obrovský nasávač vpredu. Aké sú tie prvé pocity, keď šoferujem Mustang Boss 302? To je asi tak... Ten vzťah motora a auta, ako keď chcete zabiť takýto malý klinček, nejakú 50-ku, a zoberiete si na to obrovskú pucku, že BUM! To je ten pocit, keď na to pridám. Zatiaľ idem trojkou, neviem akú mám rýchlosť, Sľúbil som Šulkovi, že pôjdem podľa predpisov, ale tachometer v mílach a ja na to dobre nevidím. A kde sú všetci ľudia, čo by mali obdivovať tento môj Mustang? Hm. U, ale nám ide, zelené nám idú. Zobralo to štvorku 2000 otáčok. Ako som si otvoril okno, tak aj cítim môj vlastný 8 valec. Uh, babena na tu Arego. Tiež má asi s niekým rejs. Ej, zelená, vydrž, vydrž, vydrž. A to radenie na tej páke, jaj. To si ešte ukážeme. Tak to uberiem. Nechám dve tisť otáčok a teraz... Ty si občas, že... Ten karburátor má taký chod, že... Chvíľu to zaberie, potom má tak zase svoje otáčky, ale čo ma prekvapilo je to zrychlenie piestov. Pozrite, keď pôjdem podradiť a dám tomu, že len ťuk popliňa, bam, to vyletí tá atmosféra hore. 80. Napodraďujem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. No je, už sme tam. Toto je garáž. Takto si predstavujem garáž. Podriftiť na novom aute, dať mu napiť, ale užiť si aj legendy. Nádherná táto bystrička. V zapadajúcom slonku. Tu pôjdeme ponad obchvat. Nevidím. Ako dnes existujú ľudia a firmy, ktoré dokážu starým autám vdýchnúť nový život. A toto je jedna z nich. Ale zatiaľ po tých prvých kilometroch som prekvapený, že ako sa to pomerne civilizovane šoferuje. Jediné čo tak akože je tu taký väčší hľuk, ale vynikajúce sedadlá. Posledná krížovatka. 
<laughs> jo, jo, jo. Nebude spokojný. Bum, bum. Šulko má podstatne kratšiu trasu. Svinia, on už je tu. Takže idem takto, opatrne na predok. A teraz. Neutrál, nožná ručná brzda. Nožná ručná brzda, pridám mu trošku, vypnem a ešte tam hodím aj kvalt. Ale sme sa dohodli, že slušne. Ale všade sme mali zelenú. Ja sa to nemôžem tentokrát. Ako... Nešiel som rýchlo, spýtaj sa kamera Gájov. No dobre, tak ja si idem natankovať. No. Cesta prvej triedy 66 dnes spája maďarské hranice pri Šahách s poľskými hranicami v Tatranskej Javorine. Hrad Slovenska a Ľubča ste mohli vidieť účinkovať v našom videu Q8 a nachádza sa skoro v strede našej trasy. Vodná 66 vznikla v roku 1946. Končila na križovatke pusté pole blízko prameňa Hrona. V tom čase viedla popod Zvolenský hrad, išla priamo námestím Banskej Bystrice, odkiaľ ju presunuli súčasne s preložením korita Hrona, ktorý pôvodne tiekol cez dnešný park pri pamätníku SMP. Medzi Banskou Bystricou a Breznom viedla prakticky cez všetky obce. My sme si pripomenuli odbočenia a prejazd cez Medzibrod a kúpeľné Brusno. Vbehli sme aj do Predajnej a z nej po novom asfalte do Lopia kde sa blízka na lepšie asfaltové časy. Viaceré tabule a podniky sa hlásia k novému dedičstvu, a teda označeniu Route 66. A konečne rodné Brezno. Ja vždy, keď mám nejaké nové auto zaujímavé, tak idem sem zavrčať trošku porobiť cirkus, ale nemám kde zaparkovať. Super auto. Že? No, musí tak, že? Tak, krásny, nie? Koľko stalo? Tento stojí 55 tisíc. Môže byť? A to nie je tak strašné. Ale... Dobre. Dobre? No. A dobré Camaro tam. A to je tiež Mustang, to nie je Camaro. Nie? No to je Mustang, pozri, má to napísané vzadu, vidíš? Lenže to je... To je z roku 1970. Čiže 50 ročný. Dobre, čo? A motor, keď som počul, tak ma išlo odpať. Som youtuber, tak to dám na nej. Ty si youtuber? No dobre. Poď youtuber. No to je šport normálne. No to je šport, nie? Ako chceš? Youtuber. Ja ti poviem Škoricovú. Nemáme Škoricovú? No akože všetko nemáme. Nie, to je jeho problém, nezavolal. Tak ale ja chodím kvôli Škoricovej, no dobre. Šulko, tak potom si daj dačo klasické. Dám si jogurt, poprosím jogurt a teraz mi povedzte čokoláda alebo nutella. Čokoláda. Čokoláda, dobre. 
klasika nesklame. Áno. Však. Presne tak. Ďakujem. A ja si normálne, že citronovú prosím, neviem prečo. A počkaj, čo, čo to bolo Don Vito? Don Vito, hej. Nie, je vážne si zober preč, šipo, šup, šup. Som rád, že ste prišli za sebou. Tri maličké, hej? Hej. Keď vidíte, keď vidíte o 50 provokatívne na kazline. Ale, ale ja som bol Takto vyzerá automobilový boss. Má 5 litrovú V8 a hoci sa Mustang na začiatku zrodil so 6 valcom, iný motor ako V8 mu nepasuje. Nevadí mi znižovanie objemov vo Fabii, ale Mustang má mať V8. No, tak teraz si ukážeme vlastne samotný štart tak podrobnejšie. Ono nie je to úplne také jednoduché s tým starším autom, pochopiteľne, čiže mám ručnú. Ale toto čo je? Toto je vysoko návykové, čiže... Dobre, tak odistená ručná. Z piatočka ako na Škodovke. Len vždy je trošku ťažšia orientácia. Malé spätné zrkadla, vysoký zadok, nejak to nepoznám. Toto je fakt akože auto, s ktorým si viem predstaviť ísť krížom cez Ameriku, že už keď sa s tým otočíte, pohnete, tak to ide potom. Len tu je tradične brezno, zápcha. Toto nebude jednoduché. Si predstavte, že auto s vysokou, ani nie tak finančne, ako historickou hodnotou. Ale som rád, keď môžem nejakým autom potešiť ľudí, že aspoň ich to okom poteší. No, jedna vec, na ktorú si ja musím zvyknúť je, že nie som pripútaný v podstate len tie verzie na Trans M preteky s rámom mali tuto takto nejakým spôsobom. a tu čo? Aha, tu máme kužele. Takže hneď aj slávom v Brezne. Tie mali také bezpečnostné pásy. Ale pútam pozornosť. Keď som bol s Rolls Royceom v Brezne, tak to nebolo také ako s týmto. Zmena 66. Vítajte v mojom akoby rodnom meste. Ešte rodnú obec prejdeme. To je tiež na 66. Ale vždy, keď prechádzam cez toto námestie, tak pozdravím ľudí na terasách, keď mám niečo zaujímavé. A teraz to zaujímavé tu jednoducho je. A v meste, keď môžem pútať pozornosť, tak je to ideálne city car. Raz ťa chodí v meste naozaj ako boss. <laughs> Mne sa s Mustangom chodí OK v meste, aj napriek tej veľkosti. Veľmi sa mi páči, keď radím prevodové stupne. Napríklad idete do spiatočky. Chvíľku sa nič nedieje, čakajte, to je neutrál, spiatočka, nič sa nedieje a teraz to bum, úplne to tak cukne, tak mechanicky, traktorovo, dám D, opäť, paráda. No a samozrejme tie kvality, ich je 10, ale on ich vie aj preskočiť, keď treba. V normálnom režime vám to nejako vôbec nevadí, to radenie. Práve naopak, dokonca ten 10. stupeň tam viete mať zaradený aj pri 70, takže dá sa. No, tá mestská spotreba v zápchach. To vám neskôr prezradím, koľko som mal v zápche v Bratislave, ale normálne si myslím, že okrem toho je to pekné auto aj na každý deň, úplne v pohode. Napríklad ideme 33 km a mám tam 5. <laughs> Chápete? 30 km za hodinu, 5. prevodový stupeň. Tak dajme starčekovi napiť. Kokos! Hej! To bol pohľad z rastia. To sa nerobí. 50 rokov neosereš. Za 50 rokov to Mustang dotiahol ďaleko. Stal sa ikonou a v najnovšej verzii sa zbavil nálepiek o nemotornej americkej lodi s obrovským motorom. Obrovskú V8 si však našťastie nechal. 450 koní a 529 Nm, ktoré sú na zadnú nápravu posielané cez samosvorný diferenciál. No a samozrejme, ten nádherný zvuk. Keď Mustang, tak z V8. Tak asi rozmýšľajú všetci. 
Po verziu s 2,3 litrovým EcoBoostom vraj nie je takmer žiadny záujem. Vítajte na menuši priatelia, moja rodná obec, základná škola, tam škôlka, do ktorej som chodil. No a cesty, na ktorých som trápil ocovú Škodu 100, bola hlučná asi rovnako. Jazdil som tu šmykmi, so zadným náhonom. A ešte ľudia možno asi, teda dúfam, že zvykli na chvála, zase chvála. A potom som sem vozil rôzne autá. Ale toto patrí medzi tie najvýnimočnejšie, s ktorými brázdim rodný Beňuš. Tak to aspoň tam našim trošku zaplynujem. Je to pekný pocit prvý sa na nejakom takomto úžasnom aute po domáckej ceste. Ale nikto nie je von, no, je to škoda. Ale stále kopírujeme 66. A keď raz pôjdete cez Beňuš, tak si spomeňte, že tu sa zrodila garáž. Tu sme začali garážovské YouTube vysielanie. A keď prejdeme túto zákrutu, po prílesnom závode, tam sa kedysi odbočovalo do prvej kancelárie, garáž alebo prvého štúdia, to bol tento dom, tuto. To sme mali prenajaté, takže zakývame. Je to nostalgia, krása. Asi najčastejšia otázka ľudí ohľadom Mustanga je, koľko to žerie. Ale nie je to taký typ otázky, že koľko to žerie, že by som zvážoval, uživím to, neuživím to. Ale je to skôr taká tá perverzná zvedavosť, nejaká, že a koľko to žerie, že 20-30 litrov? No tak vás musím sklamať. Alebo teda, začnem tak, že vás nesklamem. Keď sme ho prebrali v Bratislave, tak sme sa dostali do zápchy. Predtým sme vynulovali počítadlo a kým som sa dostal na obchvat, tak pozerám, že u chlapci asi to musíme znova znulovať, pretože tam mám 42 litrov. Ale na diálnici som bol prekvapený, že kým sme sa nezačali trošku blázniť, tak tam bolo 8,59 litrov spotreby. A včera, keď sme sa presúvali smerom šahy na natáčanie s ostatnou premávkou, verte, alebo nie tých 80-90, pretože tam bolo veľa aut, tak som to mal 7,5 až 8 litrov spotreby. Pekné, nie? No a zase, aby sme teda doplnili tú informáciu, teraz po 616 km natáčania aj toho šialenia sa, tam je 13 litrov na 100 km. Podľa mňa to nie je zlé. A ja neviem, koľko mi to žerie. Ako v Banskej Bystrici som mal plnú, teraz mám po 3 štvrte, tak čo ja viem, na 60 km štvrt nádrž, ale neviem, či ten palivo mer je OK. Zkrátka, tak asi si to svoje vypije. Veľa vecí sa v automobilovom svete za 50 rokov zmenilo. A ja to beriem. Ale ak by som mal popísať oblasť, v ktorej autá najmenej napredovali, je to zmysel pre detail v tom výtvarnom ponímaní. Tie interiéry predtým nemali takú bezpečnosť, ale mali srdce tvorcu. Nový Mustang kráča s dobou, avšak aspoň kde tu rešpektuje odkaz prvej generácie. Ak opomeníme nepodarenú tretiu a štvrtú generáciu, táto sa hrdo hlási k odkazom a interiérom Mustang neumre. Ak by som mal zadefinovať na ceste číslo 66 taký najkrajší bod, tak je to Telgárdsky viadukt. Most, po ktorom ešte aj dnes jazdia vlaky. Podľa mňa je to taký dizajnový, aj stavebný symbol Hore Hronia. Trošku sa nám rozpršalo medzičasom a idem s veľmi ľahkou nožičkou na 8 válci, lebo predsa len je to zadný pohon, Asfalty sú tu klské, nič ma tu nestráži, jednoducho je to na mne. A prišiel som na to, že 
tých 2000 otáčok to je taká cruise rýchlosť. Jednoducho to si letím hore hroním, ale už som sa zoznámil aj s podvozkom a poviem vám, že ten Mustang si človek musí prežiť. Nie je to auto vizuálu, hoci vyzerá krásne a to je to prvé. A práve tento Mustang je urobený tak, aby nechával precítiť históriu, to znamená spojka, podvozok, všetko je tu urobené tak, aby som mal ten pocit, ako to bolo kedysi. To znamená, že počujem otáčky, práve inak míňame prameň Hrona a tieto obrazy sú podľa mňa pre autičkárov najúžasnejšie na celej ceste. Prejdeme besník, tam sa zvyknú čerti, že nič, čo sa týka vetra v zime a je úžasné mať ten Mustang na takéto jazdenie, že nenechať ho v garáži. Jednoducho je krása, ak to niekto vie urobiť tak, aby ste s tým mohli v podstate slobodne jazdiť. Samozrejme, musím sa na to sústrediť. No a to radenie ma neskutočne baví. Áno, tu niekedy končila pôvodná 66 My ideme ďalej. Na komforce ja nemôžem stiažovať. Moje adaptívne tlmiče sú v normále akceptovateľne komfortné, nie je to ako nič strašne meké. V športe je to citeľnejšie, tvrdšie, ale obzvlášť si užívam tento pocit, ten zvuk, to brblanie. Keď idete na nízkych otáčkach, nepočujete motor spredu, ale z výfuku to brblanie je mohutné. A výhľad cez tú kapotu obrovskú, to je, to je tá Amerika, ktorú poznáme z hollywoodských filmov. A o to viac, že cítim ešte aj tú vôňu benzínu, ktorú z rastevho bosu cítim nie len keď má studený motor, ale aj keď má teplý. Proste 10 starkého kosačiek. Našiel by som ho. <laughs> Rastie, aby som ťa podľa toho smradu vystopoval aj na 10 km. Je ľahké ťa sledovať. <laughs> tak myslím, že to je presklené to auto. Krásne, ale dávam o sebe znať. <laughs> ale o tom to je podľa mňa Mustang, tá duša. Čudujem sa, prečo ho začali predávať medzinárodne až tak neskoro, vlastne v roku 2015, pri jeho 50. výročí, až 6. generáciu. A každý štvrtý Mustang momentálne ide do Číny, Anglická alebo Nemecka. A na domácom nemeckom trhu dokonca Mustang poráža domácu 911 v predajných číslach, napríklad minulý rok. Takže má to niečo do seba. Plus samozrejme tá cena to celé zľahčuje. No. Ale keďže hovorím, že 66 sa nám trošku predložila, ponúkla nám krásny horský prechod. A tak Vernár si skúsim dať, pretože tento kopec milujem popovú, tak tam dám za jedna. Zadriftil som trošičku. To sa mi páči, keď si na historikovi môžem aj zajazdiť z chuti. Bez samosforu to ide. To je nádhera. Toto je taká rýchlejšia zákruta. To sa neodvážim. Teraz cítim, čo je tá V8. Fúot. Teraz iba prichádza ten smrad z rastevho auta. Teraz je to tu. Ha, pri podraďovaní to krásne hrabe. Ale háče starý kom. Ja, začína nám zase pršať, tu si zapínam stierače. A... Tak, toto bol vrchol na tej 66. Úžasné. Chcelo by to s týmto niečo viac. Hú. No Šulko, čo hovoríš? Nešiel som pomaly, že? <laughs> Nie, nešiel. Normálne by akože stíhal si, stíhal. A to ti Mikalo zadkom, dával si tomu. 
mne sa začne Mustang páčiť. Počúvaj, dobre to bolo, málo toho bolo. Málo, lebo ja som až teraz chytil sadze, to je auto, ktoré mu akože musíš dať. Samozrejme, rešpekt tieto ťahle zákruty, ale tá spodná, ja som sa ako zabavil, uh, no paráda. A vždy, keď iné vystupy chcem sa odopnúť, akože bez pasov, teraz, teraz som pochopil, čo je Mustang. Až do toho kopca. No, ja som si ho užil ako gt auto teraz, ale zamľanil som niečoho iného, tak poďme domov. Dobre, vážení diváci, dilema, že či ideme po 66 pokračovať tam, kde kedysi nebola, alebo... Ideme domov. Ideme domov. Mustang má viac režimov, samozrejme také klasické ako normálny My Mode, ktorý si môžem ja prispôsobiť sebe, alebo Sport Plus a závodná trať, ale je tu jeden, ktorý je pre Európana vtipný, drag strip, ale prestal som sa smiať a začal som sa usmievať potom, ako som ho prvýkrát vyskúšal. Kombinuje ten klasický launch control, čiže budujú sa otáčky, s tým, že zadné tlmiče zmeknú, aby bol zadok nižší, aby sa dokázal ponoriť a oprieť. A takisto prevodovka radí inak. A potom je tu ale ešte jedna vec. Pozrite, zaradím. Budujem otáčky a teraz Mustang prehrabuje zadnými kolesami, aby ich zahrial. No a pozrite, čo robí tá prevodovka, keď to odpálime. A kopanec! Je údajne prispôsobená na to, aby nestrácala krútiaci moment, aby maximum bolo využité 160. A to som si myslel, že preskakuje prevodové stupne, že preto to je také brutálne. Nie, ona naozaj funguje inak ako v tých ostatných módoch. No a malo by to fungovať, pretože tento Mustang oproti 2015-ke oholil viac ako pol sekundy na stovku. Oficiálny čas na stovku 4,3 sekundy. Na 60 mil za hodinu by malo dokonca GT podľa Fordu pokoriť 4 sekundovú hranicu. Čiže dajme tomu nech to je 3,9. A to nie je zlé na 1,9 tony a za dokoľku. Vychutnajte si ale celý proces ešte raz a počúvajte, čo sa deje pri preradeniach. Čo s tými všetkými tonami v zákrute? Tak to teraz uvidíme. Ešte kola išiel by som tu ako, ako bruslič. Dobre, povedzte čas, ak je, a idem vystriedať auto. Ale išiel som hranu. Tak chlapci z Kloa do Mustang mi povedali, že však choď na rýchlostku. Ja by som toto asi v živote nechcel robiť, ale tak... Deduško, poď skúsime to spolu. 
Čo tá tvoja vrta na 500 mička urobí? Ty vole! Uh. Motor rýchlejší ako podvozok, don't bol posol, ale ide to do veci. Ty vole, aby som to ubrzdil. Samosvor tomu chýba, ale ide to. Ja som zistil, že ten plynový pedál má v podstate väčšiu dráhu, než si myslím. Poď, ideme. Ta šalt páka. Možno, že toto stačí aj dvojkou, no? Aj tak to ide do driftu. Tohto sa tu vzadu bojím aj v normálnych autách. Skúšam pozerať. Yes! Hopla! Hop. Ty vole! Krása! Super! Tak toto bola moja asi najčestnejšia rýchlostka. BOS 302 je nádherné auto. 50 rokov vývoja ho delí od najmladšieho brata sekundami rýchlosti a kilovatmi výkonu, no pôvodný duch amerického svalovca z neho žiari ako pred polstoročím. Pekné ale je, že aj v súčasnom Mustangu GT tento duch žije. Napriek časovej priepasti obe autá robia cestovanie v nich a zážitky s nimi špeciálne. Konečne som sa spotil za volantom. Stará micina. To je, ale toto je ten správny spôsob, keď ti niekto pripraví staré auto a ty ho môžeš využívať naplno. Ako nikdy by som z nebol pomyslel, že s starým Mustangom tu budem takto lietať. To je 50 ročné auto, 2 sekundy na 10 rokov, to nie je také zlé. <laughs> Typovali sme, že by tam mohla byť aj jedna. <laughs> ale ja som veľmi prekvapený z tohto, lebo Bral som ho v takej trochu, vieš, že taká protimustangová možno, že nálada, že zosmiešňovať to a tak a samozrejme, hneď som si všimol, že displo, no, to, to, tam trčí nejaký priešok, tam to vrzga, ale hej, tam je nejaký pupenec, tam sú masné vlasy, ale ono to je taká baba, ktorá, keď sa s tebou porozprávaš, je s ňou strašná sranda a prestanú ti tieto veci vadiť, čiže skúste si ho, ale pozor, na krátko, pretože si vás obtočí okolo prstu veľmi rýchlo. Ale to, čo som sa ja s tým autom previezol, tak za tou prvou takou bránou, kde sa to javí ako nejaký americký kočík so silným motorom, je také racingové srdce, to auto poslucha. Keď prejdeš za takú bránu, tak to poslucha. A jedna vec mi ešte napadla k tej 66 našej, že máme krásnu cestu, ale my chceme, aby bola na silu americká. Tu myslím, že to americké pokračovanie funguje a možno by bolo dobré, keby sme Slováci boli možno trošku tak sami sebou. A nechali si 60 Česko, nie nejakú Route 66. Povedz ty. Presne, presne toto mi išlo hlavou, že nepotrebujeme Ameriku, aby nám tu premenovala cestu na Route 66, ale toto je tá správna Amerika. Má to presne tých 50 rokov v sebe, má to aj tie gény a pritom je to nové, je to dobré. Hej, že toto je výborný recept. 
Ako možno od tohto týždňa, ktorý bol asi v tej motoristickej mojej histórii jeden z naj, aj vďaka práve bosovi. Nechcem byť ten, kto nosí takú tú vlajku Mustanga, ale viete, čo dám na záver? A ďakujeme kdekoľvek a akokoľvek ste nás pozerali za sledovanie. Dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Ahoj! Čo, dosť? Dobre. Dobre, Jožo. A pre tých z vás, ktorí by chceli vidieť tú našu 66-ku a kde sme jazdili, tak si môžete dole na linku pozrieť celú našu cestu, trekovali sme to komanderom a vždy, keď budeme na zaujímavých miestach, tak to budeme takto robiť. Ahoj!